Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari hari ini sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Mari bawa syukurmu, bawa penyembahanmu. Hari ini yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur buat kebaikanmu. Kami datang menyembahmu. Kami datang menyembahmu ya Tuhan. Dengan segenap hati kami. Kami datang bersyukur. Buat hari yang baru. Buat segala kebaikanmu dalam hidup kami. Engkau Tuhan. Yang setia, Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada menuntut, menyertai hidup kami. Oh, mari sama-sama angkat suaramu, mari angkat hatimu datang menyembah Tuhan. Ini kami. Datang menyembahmu, oh, membawa seluruh hidup kami, membawa seluruh penyembahan yang terbaik di hadapan tatamu. Ku datang tersungguh, ku datang menyembah. Sebab Tuhan hadir di rumah kami Sebab Tuhan hadir dimanapun kami ada Hadiratmu datang memenuhi kami Oh Haleluya sama-sama sembah dia Ku 
sembahkan ku sembahkan ku Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan membangunkan kami tidak kurang suatu apapun Kami sudah beristirahat sepanjang malam karena perlindungan Tuhan Kami bersyukur Bapa karena itu pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami Kami ingin mendengarkan firman Tuhan Kami ingin dituntun oleh kebenaran firmanmu Supaya kami sungguh-sungguh mengerti rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kami Urapi hambamu yang tidak ada papanya, urapi setiap kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berumcap syukur Syukur, haleluya, amin, amin, amin Iya, saudara kita percaya bahwa Tuhan perlindungan kita Dan bahkan sampai pagi ini kita dituntun di dalam Uh, keselamatan ya bahkan kita boleh beristirahat dengan tubuh yang sehat pagi ini kita patut menaikkan syukur kita kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini dari Filipi pasal yang ketiga 
Ya, Filipi pasal yang ketiga Mulai dari ayat yang pertama Kita akan baca sama-sama Sampai dengan ayat yang ke Ya, Filipi tiga Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima Saudara ya Di sana dikatakan Ya, akhirnya saudara-saudaraku Ya, Rasul Paulus ini yang menulisnya ya Akhirnya saudara-saudaraku Bersuka citalah dalam Tuhan Ya Ayat yang ke Satu, bersuka citalah dalam Tuhan Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku Dan memberi kepastian kepadamu Ayat dua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu Karena kita adalah orang-orang, kitalah orang-orang bersunat Yang beribadah oleh roh Allah Dan tidak bermegah Dan dan kita bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Ya, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria, jika aku, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi kata Rasul Paulus ya. Bersuka citalah kata Rasul Paulus. Akhirnya saudara-saudara bersuka citalah dalam Tuhan ya. Yang namanya sukacita hari-hari ini itu ya banyak orang berkata bagaimana Bu kita bisa bersukacita ya. Aduh keadaan ini ndak tahu bagaimana ya. Saya juga punya banyak persoalan, punya banyak masalah. Saudara kalau Alkitab menyuruh kita untuk bersukacita, maka bersukacitalah. Tidak perlu ada alasan untuk bersuka cita karena orang benar yang hidup oleh firman, percaya pada firman, suka citanya itu keluar dari dalam. Kalau gembira itu sesuatu yang datang dari luar. Ya gembira itu saudara kita nonton lawak, kita tuh gembira, ketawa, ketawa, ketawa. Lalu kita selesai nonton lawak nggak bisa ketawa lagi, sedih lagi, ingat masalah lagi. Tetapi suka cita itu sesuatu yang sorgawi. Makanya Alkitab berkata kerajaan Allah itu bicara tentang Sukacita dari Roh Kudus. Sukacita itu sekalipun kita ada masalah, kita ada persoalan ya, kita bersukacita. Kenapa? Karena Tuhanlah sumber sukacita di dalam hidup kita. Karena itu Firman Tuhan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi, akhirnya saudara-saudaraku bersukacita dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Kita tahu bersama Filipi ini adalah surat dari Rasul Paulus untuk jemaat Filipi. Saudara ya, sebagai tindakan penjagaan untuk jemaat, Rasul Paulus itu menulis surat. Ya, dia meninjau kembali hal-hal yang mendasar dengan orang-orang percaya. Ya, Alkitab itu adalah salah satu perlindungan bagi kita baik secara fisik maupun moral, ya. Dan juga ketika kita membacanya secara pribadi bahkan ya bersama-sama mungkin di gereja Maka banyak hal yang dapat dikoreksi dari hidup kita Pikiran kita, sikap kita, tindakan kita Dan itulah yang akan melahirkan sukacita Makanya Rasul Paulus bilang Menuliskan hal ini kepadamu lagi buk, Tidak berat bagiku Kenapa? Karena itu ia adalah satu perintah yang datang dari Tuhan Untuk bersukacita lah Ya, walaupun tidak mudah di zaman ini Tapi kita harus memilih untuk bersuka cita Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat itu Hati-hati terhadap anjing-anjing Hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat Hati-hati terhadap penyunat-penyunat yang palsu Ya, Dia berkata di sana ya Anjing-anjing dan penyunat palsu di sini Kemungkinan besar ini diarahkan Atau ditujukan kepada kelompok Yahudi Garis keras pada waktu itu Orang-orang Orang Kristen Yahudi yang secara keliru beranggapan bahwa ya orang Yahudi itu harus mengikuti hukum-hukum Yahudi dalam perjanjian lama. Terutama kepatuhan kepada upacara sunat agar bisa menerima keselamatan. Banyak orang dari kelompok ini termotivasi oleh keangkuhan rohani. Karena telah terlalu banyak mengorbankan waktu dan usaha untuk mematuhi hukum-hukum. Ya maka mereka tidak bisa menerima fakta bahwa semua usaha tersebut tidak bisa membawa mereka selangkah pun lebih dekat pada keselamatan. Justru itu menimbulkan kesombongan. Jadi pada waktu itu kelompok Yahudi garis keras merasa ya. Kalau kamu itu mau selamat ya harus disunat Kalau kamu itu begini harus begini 
ya saudara bukankah juga hari-hari ini banyak terjadi di kalangan orang Kristen ya kita masih hidup dengan aturan-aturan bahkan adat istiadat ya tanpa kita sadari kita berbangga ketika kita sudah melakukan ya upacara-upacara keagamaan banyak orang-orang itu yang bangga oh saya sudah naik sidi loh saya sudah ini loh saya sudah baptis loh tetapi sesungguhnya bukan itu yang yang Tuhan lihat ke kegiatan secara agamawi itu tidak akan mampu menyelamatkan kita bahkan hari-hari ini walaupun ada bangga usah ini pelayanan loh usah ini singer saya ini majelis loh usah ini pendeta loh Saudara yang Tuhan lihat itu adalah pertobatan kita, perubahan hidup kita, sikap hati kita. Ya bagaimana mata kita tertuju pada Tuhan dan hanya ingin menyenangkan hatinya, bukan mencari penghargaan dari manusia. Para anjing-anjing yang dimaksud Paulus di sini, orang-orang yang 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 merasa bahwa ketika mereka melakukan hal-hal yang lahir ya, mereka disunat dan lain sebagainya, maka mereka sudah bisa selamat padahal kelakuan mereka itu tidak men- Mencerminkan orang percaya Mari kita mulai hari-hari ini Mawas diri saudara Ya jangan tertipu dengan hanya perkara-perkara Lahir ya Ya kita ke gereja rajin Mungkin pelayanan rajin itu baik Tetapi mari kita melakukan Apa yang benar supaya semua Ya aktivitas Kegiatan kita yang kelihatannya Rohani Ya itu bisa Sungguh-sungguh menyelamatkan kita Karena waktu kita hanya tertipu dengan kegiatan-kegiatan Kegiatan yang lahir ya Yang dilihat orang, dipuji orang Untuk apa kita jadi majelis Untuk apa kita jadi pendeta Gembala kalau kita tidak melakukan firman Itu sama saja dengan bangsa Israel Mereka menipu Tuhan Mereka itu menentang Hukum Tuhan, jangan saudara Hanya demi ya mencari Kepuasan manusia sehingga kita ini Melupakan perkenanan Tuhan Yang harus kita kejar adalah perkenanan Tuhan Lebih daripada penilaian Manusia, ya bahkan Rasul Paulus berkata di sini ya karena kita adalah orang-orang yang karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus ya tidak menaruh percaya pada hal-hal lahir yaitu Jadi kita adalah orang-orang bersunat Di dalam perjanjian baru Sunat itu bukan lagi dilakukan secara fisik Tetapi secara hati Yesus berkata Sunat hati Artinya apa? Mari kita perbaharui hati Sesuatu yang keluar dari dalam Kalau sekarang ada yang tanya Bu orang Kristen boleh disunat Tidak boleh untuk alasan kesehatan Tapi bukan untuk keselamatan ya. Jadi dikatakan di sini Rasul Paulus berkata Kita ini adalah orang-orang bersunat Yang sudah disunat oleh roh Allah Hati kita dikuduskan oleh roh Allah ya, Dan kita beribadah kepada roh Allah itu Dan bermegah di dalam Kristus Bukan lagi bermegah di dalam hal-hal lahiria Yang dinilai orang itu Mari kita berhenti mencari penghormatan manusia Tapi kita mulai belajar untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan dan aktivitas kita Bukan untuk dilihat orang Tetapi untuk menyenangkan Tuhan Mari saudara kita renungkan firman ini Ingat ya hari ini firman Tuhan Rasul Paulus berkata Bersuka citalah di dalam Tuhan Ya bersuka citalah Apapun pergumulan Mulanmu, apapun masalah yang sedang kau hadapi hari ini Mari bersuka cita Jangan terlalu pusing dengan penilaian orang Tapi mari kita pusing dan gubris dengan penilaian Tuhan Karena itulah yang mendatangkan perkenanan Mari kita tundukkan kepala saudara Kita mau datang pada Tuhan pagi ini Kita mau menyerahkan seluruh aktivitas kita pada hari ini Biar perkenananmu Bapa turun atas hidup kami Kita mau katakan bersamamu Bapa kami lewati semua Biar perkenanan Tuhan itu yang menjadi milik bagian kami Bersamamu Teguhkan hati kami Teguhkan hatiku Engkau yang bertindak Engkau yang bertindak Memberi pertolongan Memberi pertolongan Sebab anugerahmu Oh, 
sekali lagi katakan bersamamu Tuhan kami lewati bersama Perkenananmu Tuhan Perkenananmu ya Teguhkan hatiku Engkau yang bertindak Yang bertindak Memberi kami pertolongan Anugerahmu lah yang memampukan kami untuk bersuka cita Anugerah Tuhan lah yang menopang kami Melewati segala badai persoalan kami tetap bersuka cita Hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu, umatmu, jemaatmu Tuhan Pagi hari ini mungkin mereka sedang ada masalah Pergumulan yang berat, tekanan hidup yang berat Hamba berdoa engkau berikan kekuatan dan anugerahmu Untuk tetap bisa bersuka cita Tuhan Bersuka cita lah kata firman Tuhan Karena sukacita dari Tuhan itu kekuatan kami. Bapa, terima kasih buat kesetiaan umatmu yang bangun pagi hari mencari wajahmu. Biarlah perkenanan Tuhan turun atas hidup mereka. Diberkati usaha mereka yang bekerja pagi ini. Tuhan berkati tangan mereka melakukan semua yang mereka harus lakukan. Pekerjaan mereka Tuhan buat berhasil. Serta yang di rumah, yang di luar rumah, serta yang di luar kota. Tuhan menyertai yang bersekolah. Tuhan menyertai jagai lindungi dijauhkan dari kecelakaan marah. Bahaya perlindungan Tuhan sempurna Berkati juga mereka yang berulang tahun Pada hari ini Tuhan Terima kasih bertambah lagi satu tahun usianya Kami percaya Tuhan turunkan perkenananmu Bahkan apapun yang jadi persoalan Tuhan menjadi jawaban Kekayaan ke kekayaan hormat Ada di tangan kiri Umur panjang ada di tangan kanan mereka Sebab Tuhan lah yang menyertai Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan engkau yang Mendahului setiap langkah kami pagi hari ini Yang sakit engkau sembuhkan Tuhan Bahkan apapun persoalan masalah kami Tuhanlah yang menjadi jawaban Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami Mari kita berdoa Bapa kami saudara Bapa kami yang ada di dalam sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat tangan dan buka hatimu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.